familia bora taifa imara ngali na mlinde mtoto wasiliana naye Kujambo na karibu msikilizaji katika mfululizo wa makala ya safari ya malezi. Haya akiwa ni makala yanayogusia maisha ya wazazi na walezi kwa kukuletea mifano halisi na changamoto wanazokutana nazo katika malezi, makuzi na matunzo ya mtoto. Mimi ni baba shujaa Joseph Msami. Na mimi ni Martha Sambo mama wa mfano. Uhali gani baba shujaa? Mie mzima kabisa na naendelea na malezi na <laughs> kwa taarifa yako tujuzi nimechomwa na msumari. Deu, tena ule ulikuwa wa nchi sita na hisi. <laughs> <laughs> Pole sana, hapana shaka ulitoa majibu sahihi kwa mwanao. Anijitahidi sana kwa kweli. Kuna siku nitakieleza kisa hicho kinagaubaga ili hata msikilizaji hususan ni mzazi na mlezi aweze kukifahamu. Bila shaka. Msikilizaji madai yetu leo inahoji mazingira hatarishi na yasiyo salama nyumbani yanaweza kumwathiri vipi mtoto Mzazi na mlezi ambao unatusikiliza hivi sasa maoni yako ni muhimu na tunayathamini sana unaweza kututumia maoni yako kupitia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Facebook na Instagram tutafute kwa jina la safari ya malezi na utuandikie maoni yako humo pia unaweza kuandika na kutuma maoni yako kwenye namba 0785641252 mada hii tayari inapatikana kwenye mit- ndao yetu ya kijamii. Ulinzi wa mtoto hususani awapo nyumbani unasalia kuwa jukumu la wazazi na walezi ili kuhakikisha ulinzi huo wazazi na walezi wanapaswa kutambua hatari ambazo zinaweza kumwathiri mtoto nyumbani kama vile mashimo, nishati kama za umeme, mazingira machafu na mambo kadha wa kadha ambayo ikiwa tahadhari hazitachukuliwa watoto wanaweza kuathirika. Asante Martha kwa maelezo hayo. Nimefurahishwa zaidi na hiyo sehemu ambayo umesema sio tu watakuwa salama watoto lakini pia wanaanza kupata utambuzi wa kuepuka hatari mbalimbali wa wapo nyumbani. Habari njema hizo. Kuna nyumba ambazo unakuta watoto wanajilia wenyewe, hawana mtu wa kuangalia. Kwa tunasema hiyo nyumba si salama. Tunasema mali ya mtoto yaendakiwa alelewe at least na mtu mzima mmoja akiwepo ni afisa wa wa jamii kutoka halmashauri ya wilaya ya Ilala Bijoyce Maketa akielezea namna ambavyo mtoto anapaswa kulindwa awapo nyumbani nyama ikawa ni chache tu tukagawana kipande kimoja kimoja ile tumekula akafika sema akauliza mama kwa nini tunakula nyama moja moja <laughs> Mtoto anashangaa menu imebadilika ghafla nyama zimepungua kulikoni <laughs> Mama unasikiliza ungemjibu vipi mwanao Salia nasi ufahamu mama huyu yeye alijibu nini Mafa kulikoni mbona macho na kutoka Yaani ni hatari sana lakini salama kwa kweli Nina hamu sana kusikia majibu yake Msikilizaji karibu sasa tuanze kukuelimisha katika mada yetu inayohoji mazingira hatarishi na sio salama nyumbani yanaweza kumwathiri vipi mtoto. Na katika salamu zangu leo aliyeshika kalamu na kuandikia wazazi na walezi barua ni afisa anayeshughulikia ulinzi na usalama wa mtoto kutoka shirika la kuhudumia watoto ulimwenguni yani UNICEF Violet Molel. Ndugu wazazi na walezi wenzangu, uh, salamu kwenu. Kwa majina ninaitwa Violet Molel. Kwanza kabisa ningependa tufahamu kwamba tunapozungumzia mazingira hatarishi kwa mtoto nyumbani, tunamaanisha kwamba ni yale mazingira ya pale nyumbani namna ambavyo yanaweza kumweka mtoto katika hatari ya kutendewa au kupata mambo ambayo yanaweza kumwathiri kimwili, kiafya, lakini hata kisaikolojia. Lakini wazazi wenzangu ningependa pia tuzungumzie sasa athari za haya mazingira hatarishi kwa, kwa watoto ni pamoja na uwezekano wa watoto kupata laba magonjwa kulingana na mazingira alivyo hatarishi pale nyumbani pingine chakula sio salama chakula sio kisafi hivyo ni vitu ambavyo vinaweza vikamwathiri mtoto ka, katika kwa habari ya kimwili lakini kisaikolojia mtoto anaweza kupata athari nyingi sana kwa sababu kama anaishi na wazazi ambao wanagombana mara kwa mara wanapigana pengine wakati mwingine wanatukanana hiyo pia inaweza kawathiri watu sana kisaikolojia lakini kama wazazi au walezi wanafanya vitendo ambavyo ni vihatarishi laba unywaji pombe uliokithiri ndugu wazazi wenzangu kwanza kabisa nisitize kuhusiana na swala zima la ushiriki wa kina baba kwenye swala la malezi ya watoto lakini kingine ambacho ni wasisitize wazazi na walezi wenzangu ni tuwape watoto muda wa kuzungumza na sisi tufungue milango yetu tusiweke ukali katikati ya watoto wetu ili waweze kuwa na nafasi ya kutueleza changamoto ambazo wanazikabiliana nazo shuleni la baba barani hao hata mtaani niliyewaandikia barua jioni ya leo ni mimi uh, Violet Molel mzazi mwenzenu lakini pia ninafanya kazi na shirika la UNICEF kama afisa anayeshughulikia ulinzi na usalama wa mtoto 
ni barua yenye ujumbe maridhawa kwa wazazi na walezi. Kupata fafanuzi kuhusu namna wazazi na walezi wanavyoweza kuhakikisha usalama wa mtoto akiwa nyumbani. Mwenzetu Samuel Kiama amefanya mahojiano na afisa ustawi wa jamii kutoka halmashauri ya wilaya ya Ilala, Dar es Salaam, Joyce Maketa. Asante Joseph Msami na moja kwa moja leo tulitaka kufahamu tunaposema usalama majumbani na hivi viatarishi ni viatarishi vipi hasa ambavyo tunaweza kuvitazama Asante sana nashukuru. Mazingira tunazungumzia katika maeneo tofauti. Tunazungumzia mazingira yenyewe ikiwa ni, ni nyumba ambayo mtoto anaishi, yale ni mazingira ambayo yanazunguka hiyo familia ndio maeneo ambayo tunazungumzia je, yana hali gani? Inawezekana nyumba ambayo pia anaishi sio nyumba salama, ambayo tunasema nyumba ambayo labda iko hatari, aidha ni kuta zinanyufa ambazo zinaweza zikamdondokea mtoto au nyumba ile imezungukwa na maeneo ya utumiaji wa vilevi uliopitiliza, mazingira ambayo wako watu ambao wana tabia ambazo zisizo njema, lakini pia tunaweza tuka sema nyumba ambayo sio salama kwa kuwa haina walezi watu wazima kuna nyumba ambazo unakuta watoto wanajilia wenyewe hawana mtu wa kuangalia kwa tunasema hiyo nyumba si salama tunasema malezi ya mtoto yaendakiwa alelewe at least na mtu mzima mmoja akiwepo umezungumzia sehemu ambayo inawezekana wasiwepo wazazi ama walezi sasa tuangalie labda ni jukumu la nani haswa kuhakikisha kwamba usalama wa mtoto anapokuwa nyumbani pale mwenye wajibu ni ni, ni ni mzazi kwanza ambaye amemzaa na anayemlea ama mtoto ambaye hana mzazi analelewa na mlezi basi yule mlezi ana jukumu la kumlea kama mlezi kwa wakati huo ambaye ameonekana kwamba anafaa kumlea ama jamii nao mzunguka lakini sasa tunapozungu sisi tunazungumzia haswa kwenye ile nyumba ambayo anaishi yule mtoto naam baada ya kueleza hayo hebu twende tuangalie sasa ni changamoto zipi ambazo labda ni mzazi ama mtoto anaweza kukutana nazo kama hata pata usalama anapokuwa nyumbani sawa tunaziangalia kwanza kwenye athari ambazo mtoto anaweza kupata athari kisaikolojia akapata stress msongo wa mawazo ambao ukampelekea mtoto yule asiweze kuenjoy maisha yake baadaye tuka kia mtoto ameingia mtaani ndio baadaye tunakuja kupata watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani lakini pia kuna tatizo la ulemavu lakini pia mtoto anapokuwa katika mazingira sio salama hana mtu wa kumtunza labda kama nilivyosema mtu mzima mmoja au mazingira tu yale salama ya kumkidhi kupata yale mahitaji ya msingi au vipi tunaweza tukapata mtoto ambaye ana udumavu lakini kuna magonjwa mtoto anaweza kupata magonjwa ya mbukizi kwa sababu ya mazingira yale sio salama ambayo mtoto amekuwa akiishi lakini pia vile vile tunaona watoto ambao wako kwenye mazingira ambayo sio salama wanapata athari kubwa ya kufanyiwa ukatili na ukatili na zingisema ukatili na zungumzia ukatili wa aina zote nini unawaambia wazazi na walezi umuhimu wa kuweza kuhakikisha kwamba watoto wao wanafahamu wao wenyewe namna ya kujilinda kuanzia wanapokuwa nyumbani hadi wanapotoka nyumbani Asante sana ni ni, ni, ni swali zuri. Sisi wazazi au walezi ndio tunawajibu wa kumwangalia huyu mtoto. Katika kumwangalia ndio hayo tunasema malezi na makuzi yake. Sisi tunawajibu kuhakikisha mtoto tunamuelekeza katika maeneo yote ambayo yeye atampa ulinzi na usalama. Sio sisi tu tunampa ulinzi lakini sisi pia tunataka tumfundishe mtoto ili usudi aweze kujilinda yeye mwenyewe katika zile hatari. Kwa hiyo mama mtoto anatakiwa kwanza kujua hata majina yako kama mzazi. Mtoto lazima ajue jina la kwako la kwanza na la pili, lazima ajue majina ya baba. Lakini mtoto anatakiwa kujua hata namba za simu. Mtoto yule ambaye ana uwezo wa kushika, afundishwe hata kujua zile namba za simu za wazazi wake, zile za muhimu. Lakini mtoto lazima tumfundishe namna ya matumizi ya barabara. Kumfundisha kwamba anapofika barabarani, pia kama kuna mtu mzima anaweza kumuomba kwa ajili ya kumsaidia kuvuka au kumfundisha tu kwamba unapokuwa unavuka barabara, lazima uhakisha kwamba magari, kushoto na kulia magari yote hamna ndio uvuke. Lakini pia tunatakiwa kumfundisha vile vitu ambavyo anatakiwa kujilinda yeye. Mfano kuna watu wanaofanywa ukatili. Mtoto anatakiwa kuelekezwa. Mtu anapokuja kukushika kwenye sehemu sehemu za mzile sehemu za siri kwamba aseme. Hiyo ni moja ya kumsaidia toto katika athari za kufanywa ukatili. Hayo yote sisi kama wazazi ni jukumu letu kuhakikisha tunawafundisha. Lakini pia kuangalia hata ni watu gani ambao anaweza akaongea nao. Lakini wanapokuwa watu wazima anatakiwa kuwachukulia kama watu wazima kama vaumchukulia baba nyumbani au anko wake nyumbani au dada nyumbani. Ni afisa stawa wa jamii kutoka halmashauri ya wilaya ya Ilala Bijois Maketa akielezea namna ambavyo mtoto anapaswa kulindwa au hapo nyumbani. Unaendelea kusikiliza safari ya malezi makala yanayojikita katika malezi na matunzo ya mtoto na bado uko nami Joseph Msami mwenzangu ni Martha Sambo
Baada ya gizo la safari yangu Juma lililopita, tulisikia mtoto Salma ambaye ana ulemavu wa ngozi kafanya vizuri kwenye masomo yake na akapewa zawadi ya begi, lakini baba yake akampokonya na kumpa kaka yake Salehe. Yapi yamechomoza leo? Karibu.
sana kwa kumuhifadhi mwanangu. Sijali, sijali kawaida tu. Aisha mwanangu, mwangalie mdogo wako ameshakuwa teja. Shemeji, hizi ni changamoto tu za maisha. Yes. Lakini sisi kama wazazi inatupasa tujitafakari namna tunavolea watoto wetu katika familia zetu. Kwa sababu wakati mwingine malezi yetu ndio matokeo ya matendo ya watoto wetu. Lakini pamoja na wewe yote Shemeji usijali. Sio mwisho wa maisha. Yaani maisha ni lazima yaendelee. <laughs> Jamani, sasa nina taarifa nyingine. Jana Aisha alipofika nyumbani kwangu usiku aliniambia kwamba yeye ana mimba. Mimba. Ndio. <laughs> Aisha mwanangu na mimba tena. Binti <laughs> yangu mimba tena. Eh usijali. Jasmine, usijali. Hiyo haina shida. Sasa hivi tunaweza tutakuwa kufanya ni kuangalia jinsi gani tutamsaidia mtoto. Ndio. <laughs> Tuzuri, Aisha anaonekana yupo vizuri. Kabisa. Eh, tulianzia mm -hmm. hospitali. Tumwache kwanza mpaka atakapojifungua tutajua tutafanyaje. Na kuhusu Afidhi, mimi na Sheikh Makame mm -hmm. itabidi tuondoke naye tufanye utaratibu wa kumpeleka Sobao. Eh, ila kwanza tutaanzia hospitali. Mm -hmm. Na ili tutashughulikia na Sheikh Makame. Yaani usijali kabisa. Mm. Sasa wewe mnyanyua Afidhi. Naona kasha sisi. Sawa, Afidhi. Eh, haya, mshike mshike kwa Afidhi baba inuka twende Afidhi. Mshike kwa kumina mshike kwa. Haya, nipeni bas ticket yangu ya KLM. Na singu wakona Dato ni mikuwa jete na hapa Mki wangu wa biba Wewe na Jasmine kaini na Aisha Hale chakula hafu kumpigia simu lusa Haji ya shende na Aisha Sawa Msikilizaji mengi amejitokeza humo ambapo umesikia Aisha mtoto wa mzee Makame kapata ujauzito na kuzua tafrani. Masumbuko naye kampiga makoe mwanae ambaye alikuwa na wenzake alienda kuiba kwenye eneo la vinywaji nalomilikiwa na mke wake wa kando ambaye anaitwa Kashinde. Tuungane na Samuel Kiyama kwa uchambuzi wa igizo hilo. Leo katika uchambuzi wa igizo letu la safari yangu nimo watafuta walezi. Ninaye mzazi wa kiume tafadhali naomba ujitambulishe. Majina yangu naitwa Pascal Kimisha Sukambi, ni mkazi wa Geita mji, lakini pia mimi ni baba wa mtoto mmoja, lakini kwa taaluma yangu mimi ni mtaalamu wa mawasiliano ya umma. Naam, karibu Pascal, lakini pia naye mzazi wa kike. Karibu sana. Naitwa Gloria Naiman, ni mfamasia. Sawa, nianze kwako mzazi Gloria Naiman. Yaliyomkuta Aisha na Fivi hawa watoto kwenye gizo ni matokeo ya wazazi ambao wametingwa na majukumu ya kazi na hata kushindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Tuanzie hapo. Nini ushauri wetu kwa hii hi familia? Mm, katika familia ya mzee Makame, 
na mkewe Jasmine wenye watoto Aisha na Hafiz tunaona kupuuzia majukumu ya ulezi wa familia ambayo imeleta matokeo mabaya kwa watoto ushauri wangu kwa wazazi kama hawa ni kuweka muda wao kwa ajili ya kukaa na familia kwa ajili ya kushauri watoto na kuwaweka karibu umeongea vizuri na kwako Pasco nini tumejifunza kwenye familia hii ya makame tunapaswa tukumbuke kwamba pindi unapokuwa mzazi kipaumbele cha kwanza katika maisha yako kwa watoto wako ni malezi. Tunafanikiwa sana wazazi katika kuwa wazazi na kutimiza majukumu kama wazazi, lakini tunapokuja katika swala zima la malezi, hususan unapojua hali ya mtoto wako, kutambua ukuaji wake, mazingira ambayo anaishi mtoto wako yanawezaje kuleta athari chanya au athari hasi na jinsi gani unavyoweza kusimama na kuweza kumshauri mtoto wako au kumuongoza katika njia ambazo zinapaswa kuziendea kipindi chote cha ukuaji wake huo ndio ulezi huo ndio ulezi lakini ukweli ni kwamba Aisha na ujauzito na picha zimeenea kule shuleni kwao ukiangalia Hafidhi kashakuwa mbuya unga amejiingiza kwenye makundi ya madawa kulevya hapa wazazi tunawaambia nini binafsi ninaweza nikawashauri wazazi wa Aisha pamoja na Hafidhi watambue kwamba siku zote kama wazazi huwa hatuchelewi katika masuala ya kuwa walezi au hatuchelewi katika kulea kwanza binafsi ni kukubaliana na hali kwamba hili limetukuta sisi lakini pia kujikosoa tatu kuto kulaumiana kama wazazi wakianza kuleta kulaumiana wataongeza mpasuko zaidi tumalizie kwa kuitazama kwa uchache familia ya masumbuko kwa sasa masumbuko ana wakati mgumu sana na tunaweza kusema anavuna alichopanda kwanza wazazi tutambue kutelekeza familia ni kitendo kibaya na hakina matokeo mazuri kiufupi ninachoshauri wazazi wenzangu tupende na kujali familia zetu tuwe karibu na watoto wetu tuwashauri tujue changamoto zao tujue maswali walionayo na tuyajibu kadri tuwezavyo ni mzazi Gloria Neiman akimalizia kwa ushauri wake lakini awali umemmsikia mzazi Pasco Kimisha Sukambi kutoka Geita mimi ni Samuel Kiama nirejee kwenu studio Msikilizaji ni uchambuzi huo wa igizo la safari yangu ambao umeletwa kwako na Samuel Kiama. Endelea kutuandikia maoni yako katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Facebook na Instagram kwa jina la Safari ya Malezi. Pia tuandikie maoni yako kwa namba 0785864152. Malezi kwa mtoto kuanzia miaka 0 mpaka 18. Na kusimamiwa kikamilifu sasa karibu msikilizaji tumulike maswali magumu ambayo wazazi huulizwa na watoto ama mikasa ambayo hufanywa na watoto Kipengele hiki huitwa msumari. Emma Edward ni mama ambaye alijikuta njia panda pale Manali pomhoji kuhusu upungufu wa nyama kwenye chakula kitu ambacho hakikuwa kawaida huu ni msumari kwa majina naitwa Wema Edward Kia kunatokea ukalao mimi ni mzazi wa watoto wawili mtoto wangu kuna siku tulikaa tume, nimeandaa chakula cha jioni tumekaa mimi na familia yetu ujumla tulikuwa kama sita hivi siku hiyo nilipika nyama nilipika nyama na wakati kipindi cha nyuma tulishazoea kukaa mimi na yeye tu kwa nikipika kitu nakuwa wawili mimi na yeye tunakula mpaka tunasaza sasa siku hiyo nimepika nyama nyama ikawa ni chache tu tukagawana kipande kimoja kimoja ile tumekula akafika sema akauliza mama kwa nini tunakula nyama moja moja wakati kipindi cha nyuma tulikuwa tunakula mimi na wewe tunakula nyingi nyingi da kweli kwa pale nilidua nikashindwa kumjibu nikaambia sababu huko tupo tumekuja kwa bibi tukienda ukawa wenyewe tutakula tena nyingi nyingi yani hata sikupata jibu kwa nini nikaongea ningezingatia mtoto mwenyewe ndio wewe wa miaka mitatu anauliza swali kama hiyo <laughs> Jumali lilopita ilikuwa baba leo ni zamu yetu akina mama 
<laughs> Leo mnahusika sana hapa kina mama sio mchezo kabisa mtoto wa miaka mitatu tu kabaini mm, mabadiliko ya mboga hapa ama <laughs> kweli mtoto mleavyo ndivyo akuavyo Ikiwa una mkasa msikilizaji unaotokana na swali alilokuuliza mtoto au alichokifanya tuandikie kupitia Instagram au Facebook ambako tunapatikana kwa jina la safari ya malezi na tutakusaka ili wazazi na walezi wengine wa usikie msumari huo Msami katika ujumbe leo msikilizaji anasemaje? Naam katika ujumbe wako msikilizaji chinga mwaminifu wa Iyonga Mlele. Anasema hayo mazingira yanaweza kumsababishia mtoto hata kuumia vibaya kwa sababu yeye haelewi chochote hata sumu anataka kuonja hivyo lazima apate matatizo. Jires Umela wa Sumbawanga yeye kwa upande wake anasema mazingira hatarishi yapo katika namna nyingi. Anasema mfano mazingira ya nyumbani ni machafu, hayafanyi usafi anaweza kumfanya mtoto kupata maharaha di mara kwa mara kama mazingira ya ulezi kati ya wazazi hayapo sawa kama vile mtoto kukaripiwa mara kwa mara kumfanya mtoto kuwa muoga na kukosa ujasiri wa kujieleza tunachotakiwa kufanyika ni wazazi na walezi kujenga mazingira rafiki kwa mtoto ili kujenga jamii bora nawe msikizaji tutumie ujumbe wako katika mitandao yetu ya kijamii Instagram na Facebook kwa jina la Safari ya Malezi na namba ambayo tunakutajia mara kwa mara ya mkononi pia tutaosoma ujumbe wako. Huo ndio ujumbe wa msikilizaji kwa leo. Asante kwa ujumbe wako msikilizaji na endelea kutuandikia zaidi ukieleza namna kipindi hiki kilivyokusaidia ama kinavyokusaidia kufahamu namna bora ya malezi na maoni yako mengine. Namba yetu ni 0785 6412552 Pia tupo Facebook na Instagram kwa jina la Safari ya Malezi. Kumbuka leo tumejadili mazingira hatarishi na yasiyo salama nyumbani yanaweza kumwathiri vipi mtoto. Bila shaka umejifunza mengi kupitia makala haya msikilizaji. Ungana nasi tena Jumali Jalo. Mimi ni mama wa mfano Martha Sambo. Nami ni Joseph Msami kwa heri kwa sasa.